ഇതിനു ശേഷം എല്ലാവരും സുഖം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നോമ്പ് ഉദുര വിഭവം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ചേച്ചി സ്നാക്സ് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല എന്ന് സ്നാക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബ്രെഡ് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ബ്രെഡിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ പൊട്ടറ്റോ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കുന്നതാണ് സംഭവം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോ ബ്രെഡ് കട്ട്ലേറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ജാപ്പനീസ് കറി ബണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമുണ്ട് അതിന്റെ ഏകദേശം നയന്റി നയൻ പെർസെന്റേജ് ടേസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതെ എന്റെ മോനെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേണോ ഫുൾ ആയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അപ്പൊ എന്റെ മോന് രണ്ട് മക്കളും അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം അത്ര ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യം അത്ര ഈസി ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വെജിറ്റബിൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്രൈ ചെയ്യാത്തവര് ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഞാൻ ചേച്ചിയുടെ റെസിപ്പീസ് വളരെ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ അല്ലെ ഈനാസ് കറികളുടെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ റെസിപ്പീസും ഞാൻ പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് സക്സസ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി അതായത് ഫേസ്ബുക്ക് വാട്സപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി വഴിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒട്ടും താമസിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കറി ബൺ തയ്യാറാക്കാം എന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതായത് റംദാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മീഡിയം പൊട്ടറ്റോ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പൊട്ടറ്റോ എങ്ങനെ വേവിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ പൊട്ടറ്റോന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞ് വാഷ് ചെയ്ത് മീഡിയം സൈസായി കട്ട് ചെയ്ത് അതിനുശേഷം ഒരു കുക്കറിൽ കുറച്ച് വെള്ളവും അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പൊട്ടറ്റോ ഇട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഒരു വിസിൽ കേട്ടോ ഒരു വിസിൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തു അതിലത്തെ പൊട്ടറ്റോ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊട്ടറ്റോ ആണിത് നമുക്കിനി ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു കടായി എടുക്കാം അതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ ഏതോ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിനി മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തീ ഓൺ ചെയ്യാം ഇത് ഈ എണ്ണയൊന്ന് ചൂടാവട്ടെ കുറച്ച് എണ്ണ മാത്രം മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒരു സവാള കൊത്തി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ നൈസാക്കി അരിയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കേട്ടോ ഒരു വലിയ സവാളയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആദ്യം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ചോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നിൽക്കണമെങ്കിൽ സമയം നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊക്കെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് വളരെ നൈസായി അരിഞ്ഞതുമാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും ചേർത്ത് കൊടുത്ത് പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി അങ്ങ് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയുടെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി തീ കുറയ്ക്കണം ഞാനിപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം നല്ല മുളക് കൂടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ അത് അങ്ങ് വഴറ്റി
നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്ര വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പോഴാണ് റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ മിക്സ് ചെയ്യുക നന്നായി ഒന്ന് കയ്യിലിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് കൊണ്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് തീ മീഡിയത്തിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇപ്പം എൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ ഉപ്പും ഒക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇതിലിട്ടതിന് ശേഷം നന്നായി അങ്ങ് വരട്ടി വരട്ടി എടുക്കുക എണ്ണ കുറവാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അല്പം കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ട്രാ വെച്ചിട്ടുള്ള ആടാ നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ട്രൈ ചെയ്തു ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ അത് ഫോയിൽ പേപ്പർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഹെൽത്തി അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് പറയാതിരുന്നത് മാത്രമല്ല കൊഴുക്കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ കൊഴുക്കട്ട ഒരുപാട് പേര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇല കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും കൊഴുക്കട്ടായിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കൂ പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിഷാണ് അത് അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് ആണ് നമുക്ക് നോമ്പിനൊക്കെ കഴിക്കേണ്ടത് അധികം എണ്ണ പലഹാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളൊക്കെ എണ്ണ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാം പക്ഷേ ഡെയിലി എണ്ണ പലഹാരം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ട് നാലും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നല്ലതായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി പിന്നെ ഇരിക്കുമ്പോഴും ഇതെന്ന് കുറച്ചും കൂടെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഫൈനലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ഗരം മസാലേന് മേലെ കൂടെ സ്പ്രിംഗിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരല്പം മാത്രം മതി പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയുടെ ഇല ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മല്ലി ഇല വേണം നിർബന്ധമില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വേറെ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ മല്ലി ഇല ഇടുന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് പേർക്ക് കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്ന് തീർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഇതിൽ നല്ലതാണ് മല്ലി ഇല ഇടുന്നത് നന്നായി അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കഴിഞ്ഞ് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പ്രൊസീജിയറൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് തണുക്കാൻ അനുവദിക്കാം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തണുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ലിംഗ് വെക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ യോമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രെഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ബ്രാൻഡാണുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ബ്രെഡ് ഒന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇലാസ്ട്രിസിറ്റി ഇച്ചിരി കൂടുതലുണ്ട് സാധാരണ ബ്രെഡിനേക്കാളും നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും സംഭവം ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഹോൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രെഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും നന്നായിരിക്കും അതായത് ഓട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രെഡ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ചെയ്തിട്ടില്ലേ സെയിം പ്രൊസീജിയറാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അപ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് അതല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ എല്ലാ രീതിയിലും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈസ് ബ്രെഡിൻ്റെ മേലോട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീമിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഫില്ലിംഗ് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഒരുപാട് കുത്തി നിറയ്ക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം മതി അത് മിഡിലായിട്ട് വെക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഹൈറ്റിൽ വെക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ
ready aitund oru 2 tablespoon maidayile korchu vellam ochittu mix cheyidirikkuna kootana adu idippo nerathe thane ready aaki freezer il vekkanengil namukku aavashyulla samayathu anga fry cheyidu edukkan pattum ketto appo iftar party kokke ningalku nerathe thane idu ready aaki freezer il vekkavunnade ullu aavashyulla samayathu edu fry cheyidha mani even kuttigalukku koduthudan pattuna oru nalla oru snack aanu idu amma maarku undakkan eluppalle idu sambho ku maati vekkam ini namukku sadharana bread vechittum njan just onnu kaanichu tharam adhaayidu namukku sadharana kittuna ब्रेड ई ब्रेड या स्थिर वाइक अंदर वीडियो पर अलखियाम ब्रेड आर मू ना दस वालिडिटी नोकी कॉलस इत या पत् मिनट ओवन वो चूड़ा ब्रेड और टेब निरचे मेस्ट चेरक वाले कुछ पेट पोटिपन चांस मत ईस्ट अलग कूड़ा लोंग लास्टिंग आव इलास्टिटी कूड़न पशे हेलति ना ब्रौन ब्रेड वे उपयोग पेट पोटिपर मत ब्रेड इन कुंडो दिवस पोटी अब नाम आवि कैटको अधिक पोटान चांस कुरवाणापोल चुनाव हॉलस का नमुक ई पर ना मैद वे अं अटक अंदर ना ब्रेड क्रमस रोलते फिलिंग पुरती वरी अदल अटूम अदाण सूत्र अब ना मूंद रेडी आईटेंट मूंदेव मत रीतील नोको नि जस्ट ननचा ओके ब्रेड या नाईट ननचे एक्ससा वे या पिं कल इतना नम्बे साधा ब्रेड लोंग लास्टिंग यादव लोंग लास्टिंग अलटा योमी पर अंजुस डेट पशे ईस्ट अलग कूड़ा लोंग लास्टिंग पत् दस पशे अदल या उपयोग अब इतियाम ब्रेड इोट नमुक फिलिंग वो नोक इन वो नमुक मूड ई गोलन कलर कटे कल ओके इंने नमक इन और बोल पोल या नमक मैदे मुक आवश्यक ऑलरेडी वेल अब कवर को शेम ना भागत ना शिक्षा आलू पोटो आलू पोटो फिलिंग उड़ी शेम ना ब्रेड क्रमसल मुकता मे अब यानते परे याद मेथडा कूड़ा प्रिफर कटो यात्रे कारण ओरों ओर रीती पेटू अब निर्णय चीजें इत्र डीटेल पर कम ए व्यूवेस ओर रीति कल रीती पेटी वे अब नमक आलका कंसीडर पेटू कटो अद यात्री डीटेल ओरों पर अब इष्टमी श्रमिक ओके अब इन नमुक बोला पेटी अदी आई अब नमुक फ्रीसर वे शेष उपयोग अलग इन फ्राई चेद अब या मोटेट या पतना रेडी आखि वच्चे कम ए ब्रेड कई इन रहा फिलिंग बाकी अब पन्ना पेटी पर फिलिंग वे नमुक अब इवे पत्ना मात्र अब विचार ब्रेड नामे फुल कलो ब्रेड कल आवश्यक निर्णय ब्रेड मिक्सी अगर पड़ी का ओके अंतम और कड़ाईलोट नाई अगर फ्राई चेद अब ना क्रिस्पी आव मीडियम फ्लैम फ्राई चेज चूड़ा शेष और कंटर अटचे ब्रेड क्रमस नमुक उपयोग अब नमक फ्राई चेद फ्राई चीन वेट और कड़ाई ऑयल या सणफ्लवर् ओल उपयोग अब श्रद्धि ई संभव ब्रेड कुन चांस कूड़ा अद साधारण नाम फ्राई चुनाव एण मीडियम चूडा आव मीडियम कुछ कूड़ी चूडाव अब नमें फ्रेड ईस््रीम पे पटिया अब कम ए चूडाव मुंबईटे अद कुमार कंप्लेट अब ए चूड इंपॉर्ट आईर क्यों अत्यावश्यम चूड़ा समय नाम इटक पा अब ना चूडावटे याडी वे फ्राई चेदा अदय फ्रीसर वैचे इतना फ्रीसर इतना अलग डी फ्रोस्टो अब तणपा आवश्यक अब ना चूडाइट नमक नीडी आखि वो बोल रीत मैम इटकोड़ा मे ओवर क्रौडड आक ना चूडा प्रत्येक श्रद्धि अलग ब्रेड ओवर एण कुछ नमक आीलोड़ी कई पचल ना गोलन कलर रू सैडाव फ्राई चेद इन नमुक एण्ड चूड़ मीडियम फ्लैम मैच या मीडियम टू हई फ्लैम 
അതായത് എൻ്റെ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നോബാണ് ഹൈ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ ഫൈവിലാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫോറിലോട്ട് മാറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സാധാരണ ഗ്യാസ് അടപ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസ് ഓരോരുത്തരുടെ ഗ്യാസ് അടപ്പിനനുസരിച്ചും ഈ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഇത് മാറ്റാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പോൾ മീഡിയത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്ന പോലെ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും മുൻപായിട്ട് വീണ്ടും ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ വറുക്കുന്ന ഐറ്റംസിലൊന്നും എണ്ണ കുടിക്കാതിരിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇത് ഓവർ കുക്ക് ആകേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലക്കൂട്ടാണ് ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് ആവുന്ന വരെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൈ ഹീറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് അങ്ങ് എടുക്ക് എടുക്കാനാണ് കാരണം അത് ഐസ്ക്രീമാണ് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മെൽറ്റായി പോകും അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് അങ്ങ് കോരിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഇതിലിട്ട് അങ്ങ് എണ്ണ പിടിക്കില്ല പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം അപ്പപ്പം ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ മതി ബാക്കി അങ്ങ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അങ്ങനെയും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇത് നല്ലൊരു ഷെയ്ഡ് വരുന്ന വരെ ആ കട്ട്ലൈറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കളറല്ലേ പിന്നെ പുറത്തിരിക്കുമ്പോഴും നല്ലൊരു കളർ വരും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അങ്ങ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ടുള്ള കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം എന്നിട്ടൊരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ട് അങ്ങ് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പിന്നെ പിള്ളേർ വരുന്നു വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇത് ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പം വീണ്ടും നമ്മളുടെ ചൂട് മീഡിയം ടു ഹൈലോട്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഫൈവിലോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വയ്ക്കാൻ പോവാണേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ബാച്ചും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ ഞാൻ നാലെണ്ണ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈസി പീസി ആണ് അത്രയും ടേസ്റ്റിയാണ് അതേ അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുക്കാനൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു നോക്കിയാലോ ഞാൻ അതാ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ് ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബണ്ണിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ പക്ഷേ കട്ട്ലേറ്റ് പോലെ തന്നെ കാഴ്ചയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം നല്ല ക്രിസ്പിയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിൽ അത്യ അത്യാവശ്യം നല്ല സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ഉണ്ട് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ അതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ മറക്കരുത് അപ്പൊ അടുത്ത അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു ഹലോ മകനെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്ന കുട്ടി എന്റെ മുത്തിനമ്മ എന്താ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണ നോക്കൂ കഴിച്ചു വെക്കുക എന്റെ അമ്മയോട് പറയും ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും കഴിക്കാതെ ചെറിയ വായ എന്താണ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഏത് ടേസ്റ്റ് ആണ് വന്നത് അത് വന്ന നമ്മുടെ കറി ബണ്ണിന്റെ ടേസ്റ്റ് വന്ന നമ്മൾ അന്ന് കഴിച്ച ആ റെസ്റ്റോ ബേക്കറിൽ പോയി കഴിച്ച കറി ബണ്ണിന്റെ ഏകദേശം ടേസ്റ്റ് വന്നില്ലേ നൈസ് അല്ലേ ഇനി ചേട്ടൻ ബാക്കി ഉണ്ടാക്കിക്കോട്ടാ അമ്മ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കിണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇനി ആറെണ്ണം ബാക്കി അച്ഛനും ഉണ്ടാക്കണം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കിക്കോ ഓക്കെ ഞാൻ <laughs> 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 <laughs>